aí, bonita? Tudo bem contigo? Eu sou a Lu, vim de volta ao meu canal. Acho que tá meio escuro aqui, mas é de noite. É, hoje é domingo. E essa semana eu gravei pra vocês um vídeo de 24 horas comigo na faculdade de medicina. Na verdade, são 24 horas comigo do meu dia mesmo, mas foi um dia que eu estudei das 8 até as, até as 20. Então, foram aí 12 horas que eu fiquei na função da faculdade, por isso que eu achei legal gravar. Esse vídeo, eu não, eu não consegui fazer esse vídeo falando do jeito que eu queria, então o vídeo vai ser narrado, mas acho que vai ficar bem legal pra vocês verem, tem bastante ceninhas engraçadas, filme bastante coisa, acho que vai ser bem legal. Antes de começar, eu não vou te pedir isso no final, por favor, desce rapidinho aí, deixa o like, se inscreve no canal se tu chegou de paraquedas, porque isso é muito importante pra mim. Então é isso, aproveite o vídeo, pegue sua pipoquinha, vem papiar comigo nos comentários que eu adoro falar com vocês. Um beijo e bom vídeo. Oi, bonita! Cheguei com a gravação da narração. Tudo bem com vocês? Agora sim, a gente tem um pouquinho mais de tempo pra conversar. Esse dia aí é quinta-feira, final de tarde, depois que eu cheguei da faculdade. Eu tinha que fazer bastante coisa, na verdade, estava acumulada. Aí eu tirei a quinta-feira no final de tarde e eu tirei também a sexta-feira de manhã, que eu não tinha aula, para ir pra faculdade de manhã bem cedinho e fazer tudo que eu tinha pra fazer. Depois eu só desliguei e fui naná. Então, boa noite, galera. Eu tô narrando porque não pode música no YouTube. Bom dia. Esse dia eu troquei de roupa umas 12 vezes até achar uma roupa. O bom de não ter uniforme é não ter uniforme. Mas o bom de... O ruim de não ter uniforme é realmente não ter uniforme. Enfim, fiz japinha, fui colocar minhas marmitinhas aí pra levar. Eu coloco um gelo embaixo que molha totalmente a minha bolsa, minha calça, minha cadeira e o chão, mas... Mantém minha comida fresquinha. Aí eu escolhi umas bolachas, enfiei na bolsa também, porque a gente tem fome o dia inteiro. Eu pareço um rato na faculdade. A cada cinco minutos que a gente tem parado, eu tô afim de comer alguma coisa. Eu acho que eu uso muito meu cérebro e ele gasta energia, então a gente come, né? A gente come. Até o final da faculdade eu acho que eu engordei uns 303 quilos e meio. Mas tudo bem, até lá a gente decide como é que a gente vai fazer pra arrumar isso aí. Fiz um, uma, um cafezinho da manhã pra começar os trabalhos. Esse aí é um pãozinho que a gente compra congelado, muito gostoso. Até fiquei em dúvida se eu levava três ou se eu levava dois. Enfim, arrumei minhas coisas. Eu tava ranhenta, mas assim, ranhenta nesse dia. Eu levei um papel higiênico, um rolo de papel higiênico pro carro, porque daí eu fiquei assando meu nariz a viagem inteira. Olha lá, olha a minha cara de ranhenta. Eu acho que a Rinite acordou, acordou meio ruim, assim. E fomos pro carro, fui me maquiar, levei uma bolsinha porque não deu tempo, acordei meio atrasada. E fui me maquiar no carro. Minha mamãezinha ainda tava me levando nesse dia. E eu comecei com dois corretivozinhos aí. Vamos pro momento blogueira? Eu adoro fazer isso. Dois corretivos da Maybelline, eu acho que é, se não for, perdão. Minhas caras e boca. Eu passo dois por quê? Porque não tem meu tom. Daí eu passo um mais claro, mais, mais escuro, entendeu? Mas é isso aí. Aí eu tô passando os corretivos. Muito delicada, graças a Deus. Meu Deus do céu. Minha mãe falando que era na direita. Aí eu falei, não, é na esquerda. E era na esquerda. Olha, olha a minha cara, olha a minha cara, vagabunda. Com... <risos> tipo, é, eu tava certa. comendo pãozinho e cheguei na faculdade. Eu cheguei um pouco cedo, então eu tive que esperar uns 10 minutinhos antes de conseguir abrir a biblioteca. Mas quando eu consegui entrar finalmente, eram 8 horas da manhã. Fui a primeira, liguei o ar e eu resolvi mostrar pra vocês um tourzinho pela parte de cima da biblioteca da faculdade, que é a parte que a gente estuda. Tem uma área de mesa em conjunto e tem essa área aí que é pra hora estudar sozinho. Esse banco aí, esse puff, esse sofá, a gente tira altas sonecas, vou falar pra vocês. Mas mostrei pra vocês como é que era, porque, sei lá, eu acho legal, eu teria curiosidade de ver se eu estivesse vendo o vlog, entendeu? Aí eu mostrei. Arrumei um cantinho que eu gosto, que é com vista para as árvores. 
é bem legal, a gente se sente um pouco menos na prisão. E eu comecei o dia, obviamente, dando uma, uma atenção pra minha cidade, né? Fiz uns pregos, fiz umas madeiras, a gente começa como carpinteira pra depois virar estudante de medicina. Isso é a quantidade de tarefa que eu tinha que fazer hoje. Fiz todas? Não, não cheguei nem perto. Um artigo em inglês que a gente tinha que ler. E eu penei tanto. Se você, cara, se você prestar bem atenção nessa time-lapse aí, eu acho que tu vai ver eu bocejando no mínimo 12 vezes. Se alguém quiser contar e pôr nos comentários... Acabou, a gente foi pra outra mesa porque uma amiga minha chegou pra estudar comigo. Baixei um livro de 203 milhões de megas, que é esse de histologia, e fui terminar, no caso não terminei, mas fui continuar a estudar a tecido epitelial. Não, sleep vlog, duas horas e meia de vídeo. A gente tava brincando aí de dormir, mas realmente eu dormi. Essa sou eu acordando meia hora depois. Eu dormi em cima do meu braço na biblioteca e ficou uma marca da pulseira na minha testa. Infelizmente, eu esqueci de gravar o um almoço. Esses são os restos mortais dele. Depois a gente teve aula a tarde inteira, essa vitória maravilhosa. A gente teve uma aula de metodologia científica, que é essa aí agora que tá mostrando. E a aula de antes foi... não lembro, perdão. SBE, Saúde Baseada em Evidências. Eu novamente atualizei meu... meu minha cidadezinha, né, porque ela precisa de cuidados, você pode ver que aí tá escuro na cidadezinha já, assim como na rua, porque eu tô nessa faculdade aí, parece, né, em cárcere privado, mas quando sair, eu vi um passarinho, então tudo ficou bem, eu fiquei feliz porque eu vi um passarinho com bastante rabo, ele era bem fofinho. Cheguei em casa, tava simplesmente uma zona das 203 roupas que eu troquei durante o dia, mas tinha mais aula, é, então eu coloquei no computador que tava começando e eu fui arrumar o meu quarto. Mais uma timelapse, esse vídeo só tem timelapse e eu falando besteira no fundo. Inclusive, se vocês enjoarem da minha voz, por favor, comentar nos comentários, que eu vou fazer questão de falar um pouco mais no próximo. Esse curso foi bem legal, na verdade, foi um curso gratuito, que a gente aprendeu sobre anamnese e Toc... exame físico, é isso aí. Mas foi bem legal, não terminei ele, era sete e pouco, já saí porque eu tava cansada e eu fui terminar outro dia, no caso terminei hoje, domingo. Já tá com tempo avançado. É, doutor, qual o problema oftalmológico mais comum apresentado por paciente? E saí pra jantar com meus papaizinhos e depois eu fui dormir na casa do meu namorado e é assim que a gente encerra o vídeo eu não aguento mais falar. Oh, me mostrou gordo, cara.